എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രെഡും ഉരുളക്കിഴങ്ങുമാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായി ബ്രെഡ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ മറക്കണ്ട ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു പച്ചമുളക് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടല കുതിർത്ത് വെച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതത്ര നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ടേസ്റ്റാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല കുറച്ച് ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്തിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് മിക്സായിട്ട് കിട്ടും ഇത് വേവിച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ബ്രെഡ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് നല്ലത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറു തീയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചും കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കി അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം ഈ ഒരു മിക്സ് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടോ സമോസ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒക്കെ എടുക്കാം കൂട്ടിവിടെ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന കൂട്ടൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ അരികൾ ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കണം ഈ ബ്രെഡ് ഇനി വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്ന് താഴോട്ട് വീണ് പോകുന്ന ആ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാം പ്ലേറ്റിലെ വെള്ളം തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലിങ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഫില്ലിങ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ഒരു നല്ല ഷേപ്പൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വരുമ്പോഴേക്ക് ആ ബ്രെഡിൻ്റെ ബോളൊക്കെ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് ഇരിക്കും ഓരോ ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്തും ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് നല്ല ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം ഓവൽ ഷേപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ബ്രെഡിൻ്റെ ബോൾസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നല്ല ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓരോ ബോളുകളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു എണ്ണ കയറുന്നു ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട്